All right. So today our chapter is chapter number 20, Achieving Quality and Production. <clears throat> I'm not using um, my notes. Uh, I feel it's better to use PowerPoint slide for this chapter. Asan chapter and it's relatively uh, short as well. <clears throat> so we come number Karega. All right. So First question is what is quality? So here you are acknowledging quality generally. We hum consider karte hain ke quality product matlab sorry, bahut acha product hai. Top quality. Ye galat hai. Ye concept galat hai. Top quality. Quality product ka matlab ye nahi ho sakte top quality. Quality is directly linked with customer satisfaction. So if customer is satisfied, we'll consider that product as a quality product. Chahe wo jis marzi grade ka product hai. Bohat acha hai nahi hai. But if it it meets the requirement of the customer, we'll say it's a quality product. And that is uh, all about quality. Directly customer satisfaction is all linked there. So it means customer satisfaction. Benefits of achieving quality. So, if we look at it, first of all, good brand image. You know your marketing very well. Once you are able to produce a quality product, what that means? That you are able to satisfy the need or want of the customer as desired by the customer. So, of course, you are able to build a good brand image. Or uh, a good brand image, jo hai, wo kya karta hai? it earns a good reputation as well. And um, it actually attracts other people as well who were not buying from you earlier. Because you know that once a customer is satisfied, that becomes uh, a promotional tool for you. Because that customer would spread a good word of mouth and would attract other customers as well, other people as well to buy your product. So you will be getting new customers. Along with that, it gives brand loyalty. <clears throat> so people who are already satisfied, they'll keep on buying from you. Yes, they will tell other, pe other people as well and that will bring new customers and it will help you increase sales. But apart from that, existing customers would keep on buying. And even if you increase the price, they will still buy it. So that will increase your profit as well because you have actually put up a lot of effort in uh, creating that brand image. And for that, a lot of struggle uh, would have been there. Uh, yeah, a lot of struggle would be there. Yeah, key and in satisfying the needs or wants of the customer. So brand image, ban gaya or say people now are buying from you, even if you increase the price. So new, you get new customers, resulting in higher sales and profit. You uh, are able to maintain your existing customers, and even if you charge a high price, they keep on buying from you. Again, it will uh, help you in, uh, increase profit. Sales profit because even if you sell the same product, you will be able to get more profit out of it because you have increased the price. brands price the popular brand and it's not because their quality is better, their quality might be better. But it might be slightly better. But the image they are having, that actually helps them to charge a high price. And it, it element of trust and reliability with that. You know, every time you uh, buy that brand, you get the similar sort of satisfaction. And that is why to avoid that uncertainty of for not getting the satisfaction, uh, if they buy some other uh, brand, go they buy your brand or even if the price is on the higher side. 
Okay, high sales by attracting new customers and maintaining maintaining a existing one, even in दोनों को की development नहीं कर दी है किसान की तो आप इनको इस तरह से use कर सकते हैं अच्छा एक good brand image also helps you to stand out in a market where there is intense competition तो आप चाहो तो पहले point को इस तरह भी develop कर सकते हैं कि even if there is intense competition but you are able to build a good brand image so you will be able to survive people would still like to buy from you so this is one way to um, survive in the competition <clears throat> or even if competition is increasing and you are able to maintain your brand image so you won't be having much trouble <clears throat> so ye cover ho gaya ji aage quality control aa gaya hamare paas you come quality par hai it means every business wants to um provide quality product to their customers or the reason kya hai kyun quality product banana hai wo we we discuss ke advantages kya hai iske ab quality control kya hai hum isko pehle dekh lete hain quality control ye hai ki you hire um quality inspectors or a team of uh, individuals who are expert in checking the quality of the product to hota hai ye ki at the end of the production process they pick up product on random basis and will see whether the product is of the same quality which the business is claiming and if they feel that the quality is not up to the mark the standard is below uh, the the standard set by the organization for the claim of the business they put it aside right they do not allow that product to leave the factory right so maybe a rework is done on those product or they are sold as defective product so that image won't be disturbed usko kehte hain ji b pair hai brand hui hai लेकिन बी पे रहा मतलब इसमें कोई डिफेक्ट है और मे बी दो पीपल हु डू नॉट बाय दैट ब्रांड दे माइट नॉट फाइंड एनी डिफेक्ट इन दैट प्रोडक्ट ओके अच्छे स्टैंडर्ड क्या है उनको नहीं पता कोई माइनर सा भी अगर डिफेक्ट है तो वो उसको फैक्ट्री से नहीं जाने देते एज नॉर्मल प्रोडक्ट क्योंकि उसमें उनके इमेज खराब होने का डर होता है और उन्होंने दे हैव स्ट्रगल अ लॉट टू बिल्ड देयर इमेज तो वो उसको साइट पे कर लेते हैं और अगर पॉसिबल हो के रीवर्क तो वो करते हैं अदरवाइज उसको या तो डंप कर देते हैं जंग यार्ड में फेंक देते हैं या फिर कोई और अल्टरनेटिव वे जो मैंने बताया कि आप कह सकते हैं कि दीज आर स्लाइटली डिफेक्टिव प्रोडक्ट दे आर नॉट ऑफ द सेम स्टैंडर्ड एज क्लेम बाय द बिजनेस तो कुछ लोग खरीद भी लेते हैं ऑफ कोर्स कई लोग नहीं खरीदेंगे जो कि ब्रांड लॉयल है वो कहेंगे हम तो वही लेंगे जो अच्छा है महंगा हो तो अदर पीपल हु नॉट बाइंग दे लाइक टू बाय फैक्ट्री प्रोडक्ट्स सो उससे एक तो ये होता है कि आपकी कॉस्ट शायद उतनी नहीं बढ़ती या आपका इमेज एटलीस्ट डैमेज नहीं होता तो आप उसको वैसे तो वेस्ट भी कर सकते हैं टू अवॉइड एनी मिस कॉन्सेप्ट अमंग कंज्यूमर्स तो मेन चीज के फॉर क्वालिटी कंट्रोल यू हैव अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट इन अ क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट देयर आर क्वालिटी इंस्पेक्टर्स देयर जॉब इज टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट एट द एंड स्टेज ऑफ द प्रोडक्शन प्रोसेस दे पिक अप प्रोडक्ट्स ऑन रैंडम बेसिस ऑफ कोर्स सारे प्रोडक्ट तो चेक नहीं कर सकते सो दे पिक अप प्रोडक्ट्स ऑन रैंडम बेसिस एंड दे सी व्हेदर द क्वालिटी इज अप टू द मार्क इज इट स्टैंडर्डाइज्ड Uh, does the product possess the same standard claimed by the organization वगैरह वगैरह और अगर नहीं है तो उसको वो दे साइड लाइन कर देते हैं तो दिस इज द वे और जब ब्रांडिंग चेक करते हैं तो पता चलता है ना अगर चीजें सही बन रही हैं तो ऑफ कोर्स अगर वो हर तीसरा प्रोडक्ट उठा के देख रहे हैं या हर दसवां देख रहे हैं और वो सही आ रहे हैं तो ऑफ कोर्स बाकी भी सही होंगे ना <laughs> तो ऐसे नहीं करती कि एक सही बना दिया खराब बना दिया 
मशीन तो नहीं करती ना इफ मशीन में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो सारे खराब बने हुए थे ये नहीं है कि सही बन जाए खराब बने तो वो रैंडम चेक जो है ना वो स्टिल काम करता है अच्छा आप उसे देखिए वॉन्टेजेज एंड डिसेज तो एक लेस ट्रेनिंग रिक्वायर्ड बाय द वर्कर्स क्योंकि नाउ दे फील दैट द रिस्पांसिबिलिटी बिलोंग्स टू द क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट और द क्वालिटी इंस्पेक्टर्स हु हैव साउंड नॉलेज अबाउट द क्वालिटी एंड दे कैन चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट ऑन देयर ओन सो नाउ वर्कर्स आर फ्री दे कीप ऑन डूइंग देयर जॉब विदाउट चेकिंग वेदर द प्रोडक्ट व्हिच इज गोइंग थ्रू द stage where they are doing their job of performing the task whether it is uh, up to the mark or not so ab jo ke workers ko nahi dekhna padta unhe pata hai end stage pe bande hain dekhne ke liye so product won't go out of the factory uh, as uh, ya koi defective product jo hai na won't leave the factory to wo phir un tamam workers ko training nahi deni padti wo sirf machine operate kar rahe hain that's it बाकी वो एक्सपर्ट बंदे रखे हुए वो चेक कर रहे हैं तो ट्रेनिंग की कॉस्ट बच रही है वरना सारे बंदों को ट्रेनिंग देंगे तो बहुत कॉस्ट बढ़ जाती है इट ट्राइज टू इंश्योर दैट नो फॉल्टी प्रोडक्ट रीचेज कस्टमर की मैंने बता दिया पैसे दे पर्पज कि फॉल्टी प्रोडक्ट बन भी जाए तो कस्टमर को ना पहुंचे तो अंदर खाते जो मर्जी हो रहा है इमेज तो खराब नहीं ना हो रहा सीधी सी बात है मोर इम्पोर्टेंट इंक्रीज इज कॉस्ट as defective products have to be reworked or scrapped ye problem ke aapko jab pata chalega ki ek product kharab hai to that product would be in its final shape ab wo defect defective product hai usko rework hota hua to theek hai nahi hota to usko scrap karna padega dump karenge to usse wo aapki cost hai rework ho tabhi स्क्रैप करते हैं तभी तो ये कॉस्ट आप इजाफा होगा प्रॉफिट में इंपैक्ट आएगा इसे इसी तरह एक और नुकसान इट आइडेंटिफाइज द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स बट डज नॉट आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम आपको पता चल गया कि ये प्रोडक्ट डिफेक्टिव आ रहे हैं आपने साइट पे कर दिए बट यू डू नॉट नो द रूट कॉज द पॉसिबिलिटी इज देयर दैट यू माइट सी डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स अगेन क्योंकि आपने वो प्रोडक्ट साइट पे किए वो प्रॉब्लम रिजॉल्व नहीं की तो ये कौन इशू हो सकता है कि वो जो प्रॉब्लम आ रहा है वो किसी मशीन के खराब होने की वजह से आ रहा हो ठीक है या किसी वर्कर की नेग्लिजेंस की वजह से आ रहा हो तो यू डिड नॉट एड्रेस टू दैट प्रॉब्लम इशू आएगा आगे भी आ सकता है अच्छा देन थर्ड डिसएडवांटेज एम्प्लॉज आर पेड टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट विच इंक्रीज कॉस्ट यानी कि इम्प्लॉज तो मौजूद हैं यू हैव टू हायर एडिशनल एम्प्लॉज राइट हुल बी रिस्पॉन्सिबल टू कंट्रोल और चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो ये एक्स्ट्रा कॉस्ट का कोई काम नहीं सारा दिन पहले बस कभी कभी चीज उठा के देख ली कैसी जा रही तो एक्स्ट्रा कॉस्ट भी पड़ रही तो इसी तरह हमारे पास एक और कॉन्सेप्ट है क्वालिटी के हवाले से इफ यू वांट टू मेंटेन द क्वालिटी तो वो है क्वालिटी इंश्योरेंस अब इट इज डिफरेंट फ्रॉम क्वालिटी कंट्रोल और वो क्या है कि इसमें यू मेक इट क्लियर टू एवरीबॉडी इन द ऑर्गेनाइजेशन दैट क्वालिटी इज द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ एवरीबॉडी और उसके लिए एक टेक्निक इस्तेमाल की जाती है टी QM. TQM stands for Total Quality Management. और इसका मतलब क्यों क्या है टोटल क्यों के क्वालिटी की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो इन इन टोटैलिटी पूरी पूरे बिजनेस पे डिपेंड करती है ऑल द पीपल ऑल द डिपार्टमेंट हु आर पार्ट ऑफ दैट बिजनेस और वो अशोर क्या करते हैं कि नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड क्वालिटी कंट्रोल में है कि दे मेक इट श्योर नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट गोज आउट ऑफ द फैक्ट्री हेयर दे मेक इट श्योर दैट नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड तो ये शायद ज्यादा बेहतर टेक्निक है कि यहां पर डिफेक्टिव प्रोडक्ट बनता ही नहीं <coughs> अच्छा जरा देखते हैं तो उसमें क्या करते हैं उसमें आप 
ऑब्वियसली यू नीड टू ट्रेन वर्कर्स क्योंकि अगर हर एक की रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो आपको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी सो दैट दे विल एट एवरी स्टेज इंप्लॉज विल बी चेकिंग द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो ऑफकोर्स इफ दे आर ट्रेन ओनली देन दे विल बी एबल टू सी वेदर द प्रोडक्ट इज अपू द मार्क और नॉट सही जा रहा है कि नहीं एंड एम्प्लॉज आर गिवन द पावर दैट इफ दे फील दैट द प्रोडक्ट इज नॉट अप टू द मार्क दे कैन सेंड इट बैक यदि ये वापस पिछली स्टेज पे जाएगा ये ठीक नहीं तो दे कैन रिजेक्ट दैट सिमिलर टू एज कस्टमर रिजेक्टेड के कस्टमर को पसंद नहीं आई वापस कर दिया एम्प्लॉज भी अगर प्रोडक्ट लगता है कि आपको दिमाग नहीं आ रहा तो वो के पिछली स्टेज से जो प्रोडक्ट निकला है वो उसमें गड़बड़ है तो दे सेंड इट बैक कि दोबारा बनाए तो अब वो जारी बात है प्रोडक्ट बना ही नहीं फाइनल शेप में तो नहीं आया तो आपकी री की कॉस्ट भी ऑलमोस्ट जीरो ही होगी और डिफेक्टिव प्रोडक्ट तो बनेगा ही नहीं आपने वापस जो भेज दिया तो आप पिछली स्टेज में भेज देते हैं कि यहाँ दोबारा काम करें ना कि पूरा प्रोडक्ट बन जाए और फिर आप उसको देखेंगे क्या करना है जैसे एग्जाम्पल आप रोटी बना रहे हैं तो रोटी आपने बना ली पका भी लिया पता चला रोटी सही नहीं बनी आप कुछ हो सकता है बताओ रोटी में सुराख है रोटी गोल नहीं है आप सही हो सकता है काम नो no. नो no, तो वो क्योंकि अपनी फाइनल शेप में आ गई क्वालिटी इंश्योरेंस में क्योंकि आप हर स्टेज पे चेक कर रहे हैं तो उसमें आप आसानी से उस प्रोडक्ट को मोल्ड करके ठीक कर सकते हैं विदाउट इनकरिंग एनी सिग्निफिकेंट एडिशनल कॉस्ट अब जरा देखते हैं इसके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस जैसे कि क्वालिटी इज एवरीवन रिस्पांसिबिलिटी तो चांसेस ऑफ प्रोडक्ट रीचिंग कस्टमर आर रिमोट समझ आ रही है क्लियर है ये ओके यस फिर इट इंश्योर्स दैट नो डिफेक्टिव प्रोडक्ट इज प्रोड्यूस्ड एज ईच नेक्स्ट डिपार्टमेंट एक्ट्स एज एन इंटरनल कस्टमर and rejects the good if it is not up to the mark ye maine aapko bata diye baat third advantage reduced cost as product does not have to be scrapped or reworked ye maine aapko baat ye bhi bata di aur cost ko aap aage profit se link kar sakte hain aasani se another advantage good brand image leading to higher sales of course uh, good brand image वैसे तो quality control se bhi aata hai lekin quality assurance usme अगर वो रैंडमली चेक कर रहे हैं क्वालिटी इंस्पेक्टर तो अगर उन्होंने कुछ मिस कर दिया रैंडम है ना हर चार प्रोडक्ट के बाद पांच के बाद तो पॉसिबिलिटी है क्योंकि प्रोडक्ट जो है ना वो बीच में से निकल जाए और वो फिर बैड इमेज क्रिएट करेगा क्वालिटी छोड़ने में तो हर बंदा चेक कर रहा है तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि कोई प्रोडक्ट गलत बने तो निकलने का तो सवाल ही पता नहीं होता तो ब्रांड इमेज आपका बहुत ही अच्छा होगा फिर डिसएडवांटेज आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग टू वर्कर्स टू चेक द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट तो यहां ये क्यों डिसएडवांटेज है कॉस्ट ऑफ ट्रेनिंग क्योंकि इफ यू हैव लार्ज नंबर ऑफ वर्कर्स एंड यू हैव टू ट्रेन ऑल दोस वर्कर्स तो शॉर्ट रन में आपकी कॉस्ट सिग्निफिकेंटली बढ़ने वाली है लेकिन जो क्वालिटी इंश्योरेंस फॉलो करते हैं दे दे थिंक दैट इन द लॉन्ग रन दे विल बी गेटिंग द बेनिफिट्स तो इनिशियल अगर कॉस्ट बढ़ भी रही है तो नो प्रॉब्लम फिर इट कंप्लीटली रिलाइज ऑन एम्प्लॉज वंस क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम इज स्टार्ट एक क्वालिटी इंश्योरेंस सिस्टम बना लिया वर्कर ट्रेन कर दिए नाउ दे आर डूइंग देयर जॉब दे आर चेकिंग द क्वालिटी एट देयर स्टेज ऑफ प्रोडक्शन वेयर दे आर परफॉर्मिंग देयर जॉब अब प्रॉब्लम ये हुई कि बाकी तो मैनेजमेंट इज आउट हो गई इंस्पेक्टर कोई नहीं है अब प्रोडक्ट बन भी गया तो कोई चेक नहीं कर रहा बाद में जाके कि क्या हो रहा है तो उसमें अगर वर्कर ने नेग्लिजेंस दिखा दी तो ऑफ कोर्स मामला गड़बड़ क्योंकि एट द एंड से देयर इज नो वन आप कंप्लीटली रिलाई कर रहे हैं ऑन वर्कर्स ऑन योर एम्प्लॉज तो अगेन देयर देयर इज अ डेंजर देयर के अ बिट ऑफ नेग्लिजेंस अ स्लाइट नेग्लिजेंस नेग्लिजेंस मे अफेक्ट द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट और इट माइट डिस्ट्रॉय द इमेज ऑफ द बिजनेस एज ऑलराइट सो वी आर डन विद दिस चैप्टर भी खत्म हो गया आपके सामने आम, कुछ ये क्वेश्चन नजर आ रहे हैं लेकिन इसमें मैं आपको सिनेरियो नहीं दे रहा सिनेरियो मैंने बीच में ही ऐड कर दिया है वैसे तो सिनेरियो दिया जाता है तो मैंने यहां पर 
अब मैंने अभी आपको आपने मुझे असाइनमेंट दी है मैंने आपको लोकेशन के क्वेश्चन नहीं भेजे और क्वालिटी के नहीं भेजे तो लोकेशन के क्वेश्चन में आपको भेज दूंगा क्वालिटी के मैं आपको जैसे यहीं पर ही आप इसको ना पिक्चर भी ले सकती हूँ लेकिन मैं जस्ट अमेन इसको हम ये आप होमवर्क के तौर पे कर लीजिए